உலகத்துக்கே சோறுப்பட்ட தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த எங்களுக்கெல்லாம் நிற்கதியாக கையேந்த விட்டுக்கு இந்த அரசாங்கம் எதுவுமே செய்யாது ரத்தம் கொதிக்குது சார் இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை எதுவும் இல்லாமல் இந்த கொசுக்கடியிலையும் இதுலேயும் வந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தான் நாங்கள் வந்து தங்கியிருக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைவுட்டியெல்லாம் எல்லாம் அதை தான் அழுதுகிட்டு தவிச்சுக்கிட்டு தண்ணி இல்லாமல் கஞ்சி இல்லாமல் நாங்கள்லாம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் எல்லாம் வந்து படுத்துறதுலாம் வருதா புயலேருந்து எல்லாத்துக்கும் முத முதல்ல தஞ்சை மாவட்டத்துலேயும் முதல் முதலாக நிவாரணம் கொடுத்த ஊர் எங்கள் ஊர் எத்தனை வாட்டி உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் சாப்பாடு எங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல சார் முழுமையான உணவு எங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது சின்ன குழந்தைங்க ஒரு ஐம்பது குழந்தைங்க இருக்கு இவ்வளவு தான் கொடுப்பாங்க சாப்பாடு அதை சாப்பிட்டுட்டு அது கூட பத்தாமே ஒவ்வொரு நேரமும் அழுகுங்க வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பிட்லான்ற நிலை மாதிரி இன்னைக்கு கையேந்தினா தான் சாப்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வர்றவங்க ஆஃபீஸர் யாரும் வந்தாலுமே வந்து இன்டீரியர் பிளேஸ் உள்ள வர்றது இல்லை யாருமே மெயின்ட்டு வந்து போட்டோக்கு மட்டும் போஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க பெரிய கிராமங்களுக்கு தான் நிவாரணம் வந்துருக்குது இந்த மாதிரி குக்கிராமங்களில் நாங்கள் கொடுத்தோம்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய நிவாரண பொருட்களையும் எங்களுக்கு சரிவர வழங்குறதும் இல்லை ஏதாவது வெளியில் ஃபோன் பண்ணி கொண்டாந்து பொதுமக்களுக்கு கொடுக்குறது தான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் வயிறார சாப்பிடலை சும்மா கிடைச்சதா சாப்பிட்டுட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு பெரியவங்களாம் சும்மா தான் இருக்காங்க தண்ணியை குடிச்சிட்டாங்க தண்ணி வசதி கூட இல்லை குடிக்கிறது கூட ஒரு அரசு அதிகாரிகளை ஒருத்தம் கூட வந்து திரும்பி பார்க்கலங்கிறது ரொம்ப வேதனை அளிக்குது நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டு நிசின் அன்பான வணக்கங்கள் கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் நம்ம நேரில் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோங்க இப்போ நம்ம இருக்குது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை வட்டம் மணவயல் எண்ணானி வயல் அப்படின்ற ரெண்டு கிராமத்தை சேர்ந்த பகுதி மக்கள் கூட தான் சேர்ந்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு கிராமங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வீடு இல்லாமல் மணவயல் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கட்டடத்தில் தான் தங்கியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது குடும்பங்கள் இருக்குங்களா நாற்பது குடும்பங்கள் வந்து இங்கே தங்கியிருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த புயல் எந்த அளவுக்கு அவங்கள பாதிச்சிருக்குன்றது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்க பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் வீரமணி சார் நான் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை வட்டம் மணவயல் என்னால் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க தான் எங்கள் ஊரில் வந்துட்டு ஒரு நாற்பதம்பது குடும்பம் இங்கே இருக்கிறாங்க இந்த நாற்பதம்பது குடும்பம் வந்து இந்த புயலால் வந்து எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இருக்கிறதுக்கு இடம் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரங்கள் எந்த ஒரு அடிப்படை ஆதாரங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வர்றவங்க ஆஃபீஸர் யார் வந்தாலுமே வந்து இன்டீரியர் பிளேஸ் உள்ளே வர்றது இல்லை யாருமே மெயின்ட்டு வந்து போட்டோக்கு மட்டும் போஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க எங்களுக்கு எந்த அடிப்படை ஆதாரமும் கிடையாது எல்லாம் அந்த பள்ளிவடத்தில் தான் இருக்கும் வெளில எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த மாதிரி சமூக வலைதளங்களில் இது பண்ணி ஒரு சில பேர் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்கள் மாதிரி நல்ல உணவு படித்தவங்க அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே முழுமையான உணவு எங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்கிறத ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற நிலையில் இருந்து இன்றைக்கி பத்து நாள் அடிப்படை இது வேலை இல்லாமல் அதாவது சா வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பிட்லான்ற நிலை மாதிரி இன்றைக்கி கையேந்தினா தான் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் உலகத்துக்கே சோறு போட்ட தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி கையேந்தி நிற்கிற அவல நிலைக்கு தான் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி அதையும் போய் நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல கேட்டால் கூட என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு ஐநூறு குடும்பங்கள் ஆயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய பெரிய கிராமங்களுக்கு தான் நிவாரணம் வந்திருக்குது இந்த மாதிரி குக்கிராமங்களில் நாங்கள் கொடுத்தோம்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய நிவாரணப் பொருட்களையும் எங்களுக்கு சரிவர வழங்குறதும் இல்லை அதை வா அது அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஏதோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடங்களில் இருந்து சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் எங்களை தொடர்பு கொண்டு ஒரு சில பேருக்கு மட்டும்தான் இப்போ தொடர்பு கரண்ட் இல்லாத காரணத்தினால யாரையும் தொடர்பு கொள்வதும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ஏதோ ஒரு சில பேர் ஏதோ வெளியிலேருந்து போய் அங்கங்கே வண்டிகள்லையும் வாகனங்களையும் வர்ற வாகனங்களையும் நிறுத்திருக்க வாகனங்களையும் சார்ஜ் போட்டு வந்து ஒரு சில பேரை தொடர்பு கொண்டு அவங்க மூலமாக நாங்கள் அத்தனை பேர் இந்த கிராமத்தில் தங்கியிருக்கோம் பள்ளிக்கூடங்களில் தங்கியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு இவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்களால முடிஞ்சதை ஏதோ கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நைட்டு பே கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐநூறு பேர் தங்கியிருந்ததுக்கு இரநூறு பேருக்கு தான் சாப்பாடு இருந்தது அது தான் அந்த இரநூறு பேருக்கு உள்ள சாப்பாடு தான் நடந்து எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆக அன்றைக்கி உலகத்துக்கே சோறு போட்ட தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த எங்களுக்கெல்லாம் நிற்கதியாக கையேந்த விட்டுக்கு இந்த அரசாங்கம் எதுவுமே செய்யாது ரத்தம் கொதிக்குது சார் இது வரைக்கும் ஒக்கி புயல்லேருந்து நீல் புயல்லேருந்து வருதா புயல்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் முத முதல்ல தஞ்சை மாவட்டத்துலேயும் முதல் முதலாக நிவாரணம் கொடுத்த ஊர் எங்கள் ஊர் இது ஆதாரபூர்வமாக கூட எங்களால் நிரூபிக்க முடியும்
ஏதாவது வெளியில் ஃபோன் பண்ணி கொண்டாந்து பொதுமக்களுக்கு கொடுக்குறது தான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் வயிறார சாப்பிடலை சும்மா கிடைச்சதை சாப்பிட்டுட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு பெரியவங்களாம் சும்மா தான் இருக்காங்க தண்ணியை குடிச்சுட்டு அந்த தண்ணி வசதி கூட இல்லை குடிக்கிறது கூட சும்மா தான் இருக்காங்க எல்லாமே இந்த ஸ்கூலில் தான் முகாம் வச்சு ஸ்கூலில் தான் இருக்காங்க இங்கே இருக்க ஒரு அம்மாட்ட கேட்கலாம் அம்மா நீங்கள் இப்போது இத்தனை நாளாக இங்கே இருக்குது இங்கே கிட்டத்தட்ட பத்து நாளாக இங்கே தங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த அரிசி வகைகள் இதெல்லாம் கிடைக்கிது இல்லையா ஒரு ரெண்டு கிலோ அரிசி மட்டும் கொடுத்துருக்கதா சொன்னாங்க புயல் தீவிரமடைஞ்சு முடிஞ்சு இது வரைக்குமே உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தலைக்கு வந்து ரெண்டு கிலோ அரிசி மட்டும்தாங்க கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர வேறு எந்த ஒரு நிவாரணப் பொருட்களும் இவங்களுக்கு அரசு ச சைவிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க மன்னிக்கவும் அதுவும் தலைக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலையா ஒரு குடும்பத்துக்கே ரெண்டு கிலோ தான் கொடுத்துருக்காங்களாம் அதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் இல்லை வெறும் அரிசி மட்டும் வச்சு அதை சமைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இங்கே வசதியெலாம் இருக்கா எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்றீங்க வசதியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் இந்த விறகுகளை வச்சு அதில் காயிஞ்சோ காயாமல் இருக்கோ அதை வச்சு அடுப்புகளை வச்சு ஊதி ஏதோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் அதை வச்சு கஞ்சி வச்சு குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் புயல் வந்த மறுநாள் நீங்கள் வெளியே வந்து பார்க்கும்போது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது எங்கள் மனநிலையை நாங்கள் காற்றோடு போயிடுவோம்னு ஒரு பயம் எங்களை வெளியில் கொண்டாந்து எங்கள் வீட்டுக்கார் வைக்கி வெளியில் தள்ளும் போதே ஒரு காற்று வந்து என்னை அடித்து தள்ளிடுச்சு அப்போ என்னை பயந்து ரொம்ப எங்கள் வீட்டுக்கார பேர் இடிக்க பிடிச்சிட்டேன் உங்கள் கைப்பத்தலாம் கொண்டு போய் எங்கள் வீட்டில் கொண்டா வச்சாங்க இதே அலைந்து ஏதோ ரொம்ப கோயில் அமர்ந்த உடனே கொஞ்சம் ஏழு மணி எட்டு மணி ஆகணும்னே பள்ளிக்கூடத்தை கொண்டாந்து எங்களை சேர்த்துட்டாங்க அதை விட எங்களுக்கு இப்போ எதுவுமே எங்களுக்கு எனக்கு அந்த விதத்தில் எந்த படப்படப்பு எந்த விதமான எதுவுமே எனக்கு தெரியலை சார் கூலி தொழிலாளிகள் ஒரு ஹெக்டருக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு லட்சத்து அறுபதனாயிரம் ரூபா இந்த ஹெக்டர் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஏழ்ரம்மா எங்கள் ஊர் பகுதியில் நாட்டுப்புற வழக்கில் மா கணக்கில் சொல்லுவாங்க ஏழ்ரம்மா ஒரு மாவுக்கு ஆறு ஆள் வேலை செய்வாங்க ஒரு ஆளுக்கு ஆறு ஆள்னாக்க நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் ஒரு ஹெக்டருக்கு வேலை செய்வாங்க அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து ஏ ஒரு ஹெக்டரில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெக்டருக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபான்றதா அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் எங்களுடைய முதலாளிகள் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஆக அந்த நிலத்தில் இறங்கி வேலை செய்கிற வேறு சிந்தி வேலை செய்கிற எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு இது வரைக்கும் அரசாங்கமோ வேறு எந்த அமைப்புமோ எங்களுக்கான இது இது வரைக்கும் அறிவிக்கவும் இல்லை எதுவும் செய்யவும் இல்லை இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அதாவது ஒரு ஹெக்டருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் அப்படின்னு நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் கணக்குனாக்கா இன்றைக்கி அஞ்சு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இந்த எத்தனை பேர் கூலி தொழிலாளிகள் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி இந்த கூலி தொழிலாளிகளுக்கு உண்டான நிவாரண நிதியை அரசாங்கம் மிக விரைவில் அறிவிக்க வேண்டுமே கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிவாரணம் கிடைக்குது ஏதோ ஓரளவுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் ஒரு மூணு வேலை இருக்குன்னா மூணு வேலையும் சரியாக நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி சாதாரணமாக வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி நமக்கு இவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்கலங்க இதில் ரொம்ப ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா இவங்களோட தொழில் வந்து விவசாயம் பண்ணுறது தாங்க விவசாய கூலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாற்று நடவு பண்ணுறதுலேருந்து அந்த பயிரை எடுத்து அனுப்புகிற வரைக்கும் இவங்களோட உழைப்பு இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி இவங்களுக்கு வந்து அந்த அதில் கொஞ்சம் கூட முழுசாக அவங்க வயிறு நிறையலை அப்படிங்கும்போது நம்மளாம் சாப்பிட்றதே வேஸ்ட்டு இவங்கள நினச்சி பார்க்காம இருந்தோன்னா எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ பிஸியாக இருப்பீங்க அதுலேயும் குறிப்பாக இன்றைக்கி வந்து ரோபோ படத்துக்கு டிக்கெட் வேறு ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அதில் பல பேர் பிஸியாக இருப்பீங்க அதெல்லாம் தாண்டி இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நம்ம கூட தான் இருக்காங்க நம்ம ஊரில் தான் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்காங்க வேறு எங்கேயோலாம் இல்லைங்க நம்ம வேறு எங்கேயோ இருக்கிற விஷயத்துக்கெலாம் நம்மளோட கரிசனையை காமிக்கிறோம் பக்கத்தில் த த கேரளாவில் வெள்ளம் வந்தப்போ எவ்வளவோ பேர் நம்மளால் மக்கள் வந்து உதவி பண்ணாங்க ஆனால் சென்னை வெள்ளத்தையும் த கேரள வெள்ளத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த புயலுக்கு நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு கொடுக்குற நிவாரணம் ரொம்ப 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 கம்மி தாங்க இவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல நிறைய பேருக்கு கிடைக்காம தான் இருக்குது மீடியா மீடியாவோட சப்போர்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த புயல் இந்த வீடியோவை பார்க்குற எந்த ஒரு மீடியா பர்சனாக இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு வாங்க கொஞ்சம் இன்டீரியருக்கு உள்ளே போங்க இந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் இருக்காங்க அதை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வாங்க அப்படியாவது இந்த அதிகாரிகள் பயந்து ஐயோ மீடியாவில் காமிச்சிட்டாங்களே என்று பயந்தாக தான் வந்து அவங்களோட நடவடிக்கையை எடுக்கணும் அதுவாது நம்பிக்கையாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இதுவரைக்கும் இவங்களுக்கு உதவி கிடைக்கிறதுக்கு உதவி பண்ண எல்லா மனிதர்களுக்கும் அந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு வந்து பாதம் தொட்டு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மேலும் நம்ம ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் கலெக்ட் பண்ண ஒரு சில பொருட்களில் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியாக இவங்களுக்கு இங்கே